పవన్ కళ్యాణ్ గారు భీమవరంలో నన్ను ఓడించడానికి నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అని చెప్పేసి ఆరోపిస్తున్నారు దీని వెనక వాస్తవాలు ఏమై ఉంటాయంటారు అసలు అసలు ఆ వాస్తవాలు 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 ఏంటో మరి ఆయనకి ఎన్నాళ్ళ తర్వాత ఎందుకు తెలిసిందో తెలియదు మే ఇరవై మూడు గత రిజల్ట్స్ వచ్చింది ఆ రోజు చెప్పల ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పల నేను రెండు చోట్ల గెలుస్తానని చెప్పాడు మరి ఆయన ఇప్పుడు ఆ ధీమాతోటి ఏ ధీమాతోటి చెప్పారు నిజంగానే నేను ఇందాక అక్కడ చూశాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక సమాధానం ఇచ్చారు దానికి కౌంటర్ ఇచ్చారు నిజంగానే మీ మీద అభిమానం ఉంటే నూట యాభై కోట్లు తీసుకున్నా మీకే ఓట్లు వేయచ్చు కదా ఎదుటివాడు ఎవరైనా ఖర్చు పెట్టారనుకుందాం టీడీపీ వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు ఎవరో ఖర్చు పెట్టారనుకుందాం ఖర్చు పెట్టినా కూడా వేయచ్చు కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఖర్చు పెట్టలేదా ఖర్చు పెట్టినా కూడా జనం చంద్రబాబు గారు ఏకంగా ముప్పై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఈ నూట యాభై కోట్లు చెబుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నూ ముప్పై పైగా ఇది నేను నా సొంతంగా చెప్పలా చంద్రబాబు గారే స్వయంగా చెప్పారు నేను మన మన డబ్బు ఖర్చు పెడుతుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళతో దాడులు చేస్తున్నారు అందుకే నేను గవర్నమెంట్ డబ్బు వాడని ఆయనే ఓపెన్గా ఓ సభలో చెప్పాడు ఆయన ఏం ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో సరిగా మా ప్రసంగాల్లో తడబాడు లేకపోతే తప్పులు మాట్లాడటంలో భాగంగా ఆయన గబాన్ నిజం చెప్పేసాడు అది అదేంటి అంటే ప్రభుత్వ డబ్బుతో నేను జనం ఓట్లు కొనాలని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేసాడు పసుపు కుంకుమ పేరు మీద అన్నదాత సుఖి పేరు మీద ఇంకా ఇట్లాంటివన్నీ కలిపి అవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ స్కీమ్స్లో కనుక ఐదేళ్ల నుంచి నడుపుతుంటే అప్పుడు అభ్యంతరం పెట్టేది కాదు సరిగ్గా రెండు నెలల ముందు మూడు నెలల ముందే అది కూడా జగన్ గారు నేను ఫలానా ఫలానా స్కీమ్లు అమలు చేస్తానని చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ చె పెట్టేసరికి జనంలో కూడా అమ్మ ఇదంతా జగన్ చెప్పింది చేస్తున్నాడు ఈయన జగన్ అని కాఫీ కొట్టాడు తర్వాత ఈయన ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అని జనానికి అనుమానం వచ్చింది ముప్పై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఏదన్నా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ముప్పై వేల కోట్లు ఉంటే వాళ్ళు జగన్ గారు అసలు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఆయన మొత్తం ఖాళీ ఖజానా ఖాళీ చేస్తాడు అయినప్పుడు కూడా జనం ఓట్లే లేదే పదివేల రూపాయలు తీసుకున్నారు ఐదు వేలు పదివేలు ఎంత వస్తే అంత తీసుకున్నారు మహిళలు కానీ వాళ్ళంతా ఒక్కళ్ళు ఓట్లే లేదు ఓట్లు వేసి ఉంటే ఇరవై మూడు స్థానాలకు ఎందుకు పడిపోతాయి పది శాతం డిఫరెన్స్ అంటే యూ అండర్స్టాండ్ ఎంత తేడా వచ్చేసింది అంటే దాదాపు మొత్తం సంఖ్యలో పాతి ముప్పై లక్షల ఓట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కథనంగా వచ్చినాయి సో అందువల్ల ఆ తేడా చూసిన తర్వాత ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయానికి వస్తే నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారన్నది అతిశయోక్తి అని అనుకుంటున్నాను ఎస్ ఖర్చు పెట్టలేదని నేను మూర్ఖంగా చెప్పదాలను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఖర్చు పార్టీ ఖర్చు పెట్టి ఉంటుంది తెలుగుదేశం ఖర్చు పెట్టి ఉంటుంది ఆ మాటకు వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు ఆయన చెప్పమనండి గుండె మీద చేసుకుని అసలు నేను ఇరవై ఆరు లక్షలు ఎంత ఉంటుంది కదా ఇరవై ఆరు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను మిగతాది అసలు నేను ఖర్చు పెట్టలేదని ఆయనకి నమ్మకాలు నమ్మకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ నమ్మకాలతో ప్రమాణం చేసి చెప్పి ఆ తర్వాత నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని చెప్పమనండి అట్లేం కాదు కదా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు గాజువాకులోనే ఖర్చు పెట్టారు ఆయన కానీ ఆయన తరపు మనుషులు కానీ ఈయన కూడా ఇక్కడ భీమవరంలో కానీ ఖర్చు పెట్టారు అయితే ఎంత ఖర్చు పెట్టారన్నది డిఫరెన్స్ అవుతుంది అది మనం చెప్పదాలం మనకి మనకేం లెక్కలు తెలియదు కదా వాళ్ళ ఆత్మకై తెలుసు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆత్మ తెలుసు కదా మరి మరి నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఉంటే ఆ రోజే చెప్పుండాలి నేను నేను ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తున్నాను నేను ఈ ఎన్నికలు నమ్మట్లేదు టీడీపీ కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కానీ ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు నేను ఈ కోట్లు ఖర్చు పెట్టదాలా ప్రజలు నేను ఈ రకంగా ఓట్లు కొనలేను నేను కొనను అది మంచి పద్ధతి కాదు అందువల్ల నేను ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళటంలేదు అని ఆ రోజు ఎన్నికల బహిష్కరణ చేసి ఉంటే అప్పుడు ఈయన చెప్పే వాటికి వాల్యూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ఒక విమర్శ వచ్చేది ఓడిపోతున్నాడు కాబట్టి ఇట్లా అంటున్నారని అనే పాయింట్ వస్తుంది కాదని నేను అయినప్పటికీ కూడా ఓహో ఈ నిజంగానే ఖర్చు పెట్టట్లేదేమో అనుకోవచ్చు నాకు తెలిసి కొంతమంది జనసేన క్యాండిడేట్లు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఖర్చు పెట్టారే అసలు ఖర్చు పెట్టలేదని చెప్పానండి ఖర్చు పెట్టారే ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టానంటే ఏం ఖర్చు ఏమన్నా కూడా దానికి ఇక ఆరోపణకి విలువ ఉండదు ఒకవేళ విలువ ఉంటే నువ్వు కరెక్ట్గా నూట యాభై కోట్లనండి లేకపోతే వంద కోట్లనండి పది కోట్లనండి ఎట్లెట్లా ఖర్చు పెట్టారని చెప్పగలిగే పరిస్థితులు ఉండాలి అసలు మీరు అక్కడికి వెళ్ళలేదు లేకపోతే గాజువాకి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు భీమవరం ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు అసలు మీకు అక్కడ నెట్వర్క్ ఏముంది సరే పార్టీ నిర్మాణమే జరగలేదు ఏడాదిన్నర క్రితం గుంటూరులో పెద్ద బహిరంగ సభలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉపన్యాసించి జనసేనకు ఒక ఊపి తెచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ తర్వాత పోరాట యాత్ర పేరుతో దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ తర్వ
ఆయన పార్టీలో సంక్షోభం ఉంటుంది సహజంగానే ఓడిపోయిన తర్వాత అందులోనూ ఒకే ఒక సీటు అది కూడా అదృష్టవశాత్ వచ్చినట్టుగా స్వల్ప తేడాతోటి గెలిచాను అటువంటి పరిస్థితులు ఆయనే ఓడిపోయారు సో ఓడిపోవటం ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయింది ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోయింది చెన్నారెడ్డి గారు ఓడిపోయారు చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ చాలామంది ఓడిపోయారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒకసారి ఓడిపోయారు ఎక్సెప్ట్ రాజశేఖరెడ్డి గారు తప్ప ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓడిపోని ముఖ్యమంత్రులు అంటూ లేరు ఏదో ఒక టైంలో ఓడిపోయారు ఆ పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఓడిపోవటం అనేది నేనేమి దాన్ని పెద్ద ప్రమాదంగా చెప్పను కానీ ఓడిపోయిన తర్వాత పార్టీకి అసలు బలం లేకపోవటం ఒక్క సీటుకు మాత్రమే వచ్చి మిగతా అంతా సంక్షో వచ్చినప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సంక్షోభం వస్తుంది సంక్షోభం నుంచి వచ్చేటువంటి నిస్పృహతోటి వచ్చే మాటలు ఈ నూట యాభై కోట్లు అనేదే అనుకుంటారు తప్ప నిజంగా ఉంటే ఎప్పుడో చెప్పు ఉండాల్సింది కదా అనేది వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పటికైనా ఒకటి తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ తన వైఫల్యం ఉందో ఎక్కడ ఆయన పూర్తి సహనంగా పోరాట పటిమతో ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు ఎక్కడ వెనకబడిపోయాడు అన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని విశ్లేషణ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప ఇలాంటి ఆరోపణ వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉంటుందని నేను అనుకోను ఎందుకంటే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు కదా నేను పోని ఈయన నా ఎవరి దావా ఇమ్మనని దావా వేస్తాడు పోని దావా వేసే పరిస్థితి కూడా లేదు కదా ఈయనకే తెలియదు కదా ఎట్లా జరిగింది అనేది సో అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇటువంటి వాటి వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిబిఐని రెడ్ కార్పెట్ వేసి మరీ ఆహ్వానిస్తున్నారు ఏపీలోకి అంటే అది ఎలాంటి పరిణామాలకి దారితీస్తుంది అంటారు అసలు రెడ్ కార్పెట్ ఏముందా అంటూ గతంలో ఉండేది చంద్రబాబు గారు ఎందుకో భయపడ్డారు మోడీ గారి దగ్గర నుంచి ఏమైనా త్రెట్ వస్తుందో లేకపోతే నా చుట్టూ ఉండండి నన్ను ఏదో కేసుల్లో పెడతారని ఆయన ప్రచారం చేసేవాడు సో దా అందులో భాగంగానే ఆయన సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఒక ఐడియా వచ్చింది అసలు మనం సిబిఐని రానివ్వకుండా చేసేస్తే పేడపోద్ది కదా అనుకున్నాడు అట్లా ఏందుకు ఉంటుంది కోర్టు ద్వారా రావచ్చు అని అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి దానికంటే జనరల్ కన్సెంటే కదా ఇది కేవలం ఎప్పుడే ఒకవేళ సిఏకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ యాక్ట్ కేంద్రం మార్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు క్యా కేంద్రం కొత్త చట్టం పాస్ చేసింది అనుకుందాం సిబిఐ సిబిఐ ఏ స్టేట్కైనా సరే సెంట్రల్ ఇష్యూస్లో కానీ లేదా మేజర్ ఇష్యూస్లో వెళ్ళొచ్చు అని వాళ్ళు ఆ యాక్ట్ పాస్ చేశాను అప్పుడు ఆపగలరా లేదు కానీ ఇప్పుడు జనరల్ కన్సెంట్ అనేది అప్పుడు ఏదో చట్టం ప్రకారం కొంత అవకాశం వచ్చింది దాన్ని చంద్రబాబు గారు మిస్యూజ్ చేశారు దాన్ని మళ్ళీ సరి చేసి సిబిఐ బాధితుడు నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఎవరు జగన్ గారు సిబిఐ వాళ్ళ లబ్ధి పొందింది చంద్రబాబు గారు సిబిఐ పూర్తిగా చంద్రబాబు గారికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తే సిబిఐ ఇదే లక్ష్మణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ ఇతరత్ర కొంతమంది అధిష్టానం పెద్దలు కానీ వాళ్ళందరూ చెప్పినట్లుగా ఈయన విని జగన్ గారిని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఖచ్చితంగా ఇది నేను ఇవాళ చెప్పట్లేదు నేను ఆ సంఘటన జరిగిన రోజుల్లోనే రాశా రాశాను వారి వ్యాసాలు రాశా సిబిఐ లక్ష్మణ గారి వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగా నష్టపోయింది ఎలా అంటే పెట్టుబడులు రాకుండా ఆయన చర్యలు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఇచ్చారు జగన్ గారు పె పెట్టుబడులు ఆ వ్యక్తుల నుంచి పెట్టుబడులు ఆకర్షించి పరిశ్రమల్ని పెట్టి వందల సంఖ్యలో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాటిని నడుపుతూ ఉంటే పెట్టిన ఐదేళ్ల తర్వాత ఆరేళ్ల తర్వాత అది కూడా ఆయన తండ్రి గారు చనిపోయిన తర్వాత దాన్ని భూతత్వంలో చూపించి దాన్ని ఏదో క్విట్ ప్రోకో అని కొత్త పదాన్ని ఒకటి కనిపెట్టి కేవలం సోనియా గాంధీ యొక్క చంద్రబాబు గారి మాటలు చెప్పాలంటే అప్పట్లో ఎట్లీ మాఫియా అని తిడుతుండేవారు కదా అచ్చంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాఫియాలా వ్యవహరించి తన పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతాడా తను పోటీ అవుతాడా అని జగన్ గారి మీద కక్ష పెట్టి ఇవన్నీ చేయించింది అన్నది నగ్న సత్యం ఇవాళ ఇది నేను చెప్పడం కాదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నేతలు ఎవరిని అడిగిన చెబుతారు మా కుంభం ఏం ఉంచుకున్నాం మేము ఎవరైనా మా పార్టీ వాళ్ళని మేము రక్షించుకుంటామా చంద్రబాబు గారిని రక్షిస్తామా చంద్రబాబు బాబు గారి మాట్లాడిన మా వాళ్ళని మేము దెబ్బ తీసుకున్నాం అని ఆ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు సో అందువల్ల అలాంటి బాధితుడు ఈ రోజున సిబిఐకి కన్స్ జనరల్ కన్సెంట్ ఇవ్వటం అంటే తమాష కాదు యాక్చువల్గా జగన్ గారు ఇచ్చి అది సిబిఐ నమ్మటానికి లేదని ఆయన ఇవ్వాలి ఇట్లా మా స్టేట్లో రావద్దని ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కానీ ఆయన ధైర్యంగా ఇవ్వటం అనేది దీని వెనకాల పరిణామాలు అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు ఉండొచ్చు చంద్రబాబు గారి మీద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆరోపణ చేశాడు అమరావతి రాజధాని పేరు మీద అవినీతి జరిగింది పోలవరానికి సెంట్రల్ ఫండ్స్ ఇస్తే వాటిని తినేశారని ఆయన ఆరోపణ చేశాడు ఒకవేళ అందులో వాస్తవాలు ఉన్నట్లుగా కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీలో అధ్యయనం పరిశీలనలో కనుక వెల్లడైతే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సిబిఐ ఎంక్వైరీకి వేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా ఏమైనా జరుగుద్దా తెలియదు లేదు రాష్ట్ర చంద్ర జగన్ గారు అనేక ఆరోపణలు చేశారు ఈ
ఈ పరిణామాలు ఇటు ఇటువైపు దారి తీసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది రేపు ఆ నిధులన్నీ ఏమైపోయాయి ఎక్కడ పోయాయని కనుక ఎంక్వైరీ చేయదలిస్తే అప్పుడు సిబిఐని రంగ ప్రవేశం చేయించవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లోకల్ పోలీసులతోటి ఏదైనా చేయించారనుకో ఆ మీ పోలీసులతో చేయించారు అని ఆరోపణ చేస్తారు అట్లాంటి ఆస్కరణ లేకుండా నాకు సంబంధం లేని థర్డ్ పార్టీ సిబిఐ ఐ థింక్ ఇంకోటి ఇష్టం ఎవరినైనా కోరుకో వాళ్ళతో ఎంక్వైరీ చేయిస్తానని చెప్పి చేయించే పరిస్థితి కూడా జగన్ గారిలో ఆ ధైర్యం కూడా ఉంది సో అందువల్ల అట్లాంటివి ఏమైనా వస్తాయేమో చూడాలి అంటే ఇప్పుడు అంతా కలిసి పది పది రోజులు కూడా అవ్వలేదు కదా ఆయన గవర్నమెంట్లోకి వచ్చి ఈ పది రోజుల తర్వాత కాకుండా ఇంకా చాలా కథ నడుస్తుంది కదా ఈ కథ వచ్చే సినిమా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇక తెర మీద చూడాల్సిందే మనం